മാനി സ്നേഹത്തെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ വീണ്ടും സ്നേഹവന്ദനം സ്വർഗത്തിലും നേകം സിനിമാക്കപ്പെട്ട ദൈവദിനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ ആയുസിൽ കർത്താവ് തന്ന വിലയേറിയ അവസരനായി സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവദിനം ഈടേറിയതും മാറ്റേറിയതും സ്വർണത്തേക്കാൾ വെള്ളിയേക്കാൾ ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതും തേനിലേക്കാൾ തേൻകട്ടയേക്കാൾ മാധുര്യമേറിയതും കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായി ദൈവചനം ഈ ആയുസിൽ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പാൻ ധ്യാനിപ്പാൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരനായി സ്ഥാത്രം നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട വിലയേറിയ സമയം ഈ ദൈവോധന കേൾവിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഈ പ്രഭാഷണം തീരുമാന ദയവായി നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കുക നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞ ഏഴ് മൊഴികൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു കാൽവറയിൽ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഉന്മുകളിലോട്ട് നോക്കി താഴേക്ക് നോക്കി സൈഡിലോക്ക് നോക്കി സ്തോത്രം അവൻ മനുഷ്യനോടും ദൈവത്തോടും ഒരുപോലെ സംസാരിച്ചു യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൊഴി പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എന്നറിയാൽ ഇവിടെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മൊഴി അരികിൽ കിടന്ന കള്ളനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുതീസിലിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒരേ തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി കാളുകളിലേക്ക് പോയ രണ്ട് കള്ളന്മാരൊരാൾ അവസാന നിമിഷം യേശുവിനെ ദർശിച്ച് നിന്ദിച്ച് പരിഹസിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മറ്റൊരു അവസാന നിമിഷം ഒരൊറ്റ നോട്ടം ഒറ്റ നിലവിളി അവൻ പറുതീസിലേക്ക് പോയി ഏത് നിമിഷത്തിലും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള യേശു ആരെയും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള യേശു ഏത് പാവവും ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിവുള്ള യേശു സ്വർഗരാജ്യം നൽകാൻ അധികാരമുള്ളവൻ പാവമോചനം നൽകുവാൻ അധികാരമുള്ളവൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നസ്രയനായ യേശു രക്ഷിതാവായവൻ സർവവല്ലബദ്ധമുള്ളവൻ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ്റെ കൃപ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അരികിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ മൊഴി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയഫാബിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയും മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയും നിന്നിരുന്നു യേശു തൻ്റെ അമ്മയും തൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകനെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ മൊഴി തൻ്റെ കുരുശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും തൻ്റെ അമ്മയും നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകനെന്ന അമ്മയോടും ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മയെന്ന് ശിഷ്യനോടും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ രണ്ട് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നവർ ഒന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ രണ്ട് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാനാണ് യേശുവിശേഷം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ആരാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ചവൻ യേശുവിൻ്റെ മാർവോടെ ചാഞ്ഞിരുന്നു യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്താറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് യേശു സ്നേഹിച്ചവൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു ചുവട്ടിൽ നിന്നിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ ആദ്യം കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ശിഷ്യൻ അവനായിരുന്നു യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഏഴ് മറ്റാർക്കും യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ തന്നെ പിൻചൊന്നു വിടാതെ പിൻചൊല്ലുന്നു അവസാനമായി വെളിപ്പാട് വസതിൽ താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദർശനം നൽകുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവസാനം വരെ നിന്നവനെ അവൻ ദർശനം നൽകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ആ പദം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം യോഹന്നാനോട് സാക്ഷി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ പറയും ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവനെ തെരഞ്ഞു പോയതല്ല അവൻ എന്നെ തെ
യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചതേക്കുറിച്ച് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പിന്നെ അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവർ അവൻ്റെ അരികെ വന്നു അവൻ തന്നോടുകൂടി ഇരിപ്പാനും പ്രസംഗിക്കാനായി പാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും അധികാരമുണ്ടാവാനും പന്തിരുവരെ നിയമിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പദമുണ്ട് പിന്നെ അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു യേശു ശിഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷെ എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബോധിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു എടുത്തിയാട്ടക്കാരൻ പത്രോസ് ശംശ്യാലുവായ തോമസ് കണക്കു പറയുന്ന പീലിപ്പോസ് ഒറ്റ കൊടുത്ത യൂത നോക്കൂ എടുത്തിയാടുന്ന സ്തോത്രം വീരവാദം പറയുന്ന തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബലഹീനതകളുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം വേദപുസ്തകം ഒരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവം തന്നെ വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നില്ല റമാലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൈവകൃപയാൽ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പലതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണം നോക്കി സൗന്ദര്യം നോക്കി കുടുംബം നോക്കി ഇഷ്ടം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ സ്വഭാവം തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദുഷിക്കാൻ തുടങ്ങും പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങും പഴിക്കാൻ തുടങ്ങും പറ്റിയതിനല്ല കിട്ടിയത് ഓ ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇയാളെ കെട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ ഓ ഇവിടെ സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ ആക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പഴിക്കുന്നു അറിഞ്ഞില്ല ഇതാ സ്വഭാവം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിത സഹിയാക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇപ്പോഴുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയതാ പണ്ടൊക്കെ കല്യാണ വീടുകളിൽ ഈ നാരങ്ങ വരുമായിരുന്നു നാരങ്ങ ഓരോ നാരങ്ങ അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നോക്കും അതിലേക്ക് മുഴുത്തത് ഒരു പാട് സ്പോട്ടും ഇല്ലാത്തത് അഴുക്കില്ലാത്തത് എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പച്ചക്കറി കടയിൽ ചെന്നാൽ ഒരു ആപ്പിൾ കടയിൽ ചെന്ന് മാക്സിമം തിരഞ്ഞേ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കി എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഐശ്വര്യറായിയെ പോലുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെയുള്ള അല്ലെ സൗന്ദര്യമുള്ള മറ്റ് സിനിമാ നടന്മാരെ പോലെയുള്ള ഈയിടെ അന്തരിച്ച സ്റ്റീവിൻ ഹോക്കിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പോലുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല മസിലുള്ള ഒക്കെ അല്ലേ പൂർണ്ണമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തുള്ളായിരുന്നു നല്ലൊരു പങ്കാളികൾ ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളിൽ തൃപ്തിയല്ല അയ്യോ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത അനുസരണമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പഠിക്കാത്ത ഒക്കെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരെ തരണമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് പ്ലാനുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മക്കളെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ അത് യോഗ്യത നോക്കിയല്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് സ്നേഹം അവരുടെ സ്നേഹം നിമിത്തം അവരുടെ സ്നേഹം നിമിത്തം സ്തോത്രം ആ സ്നേഹം നിമിത്തം സ്തോത്രം ആ കുഞ്ഞിനെ തൃപ്തിയാണ് അതിൽ തൃപ്തരാണ് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നേഹം നിമിത്തം തൃപ്തരാണ് തൃപ്തി സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാരം ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറയുണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്കവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് അവരെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ
തടി ഒത്ത തടിയുള്ള ആളായി ഇപ്പം അവൻ ധരിച്ച് ഇവനാണ് രാജാവാകൻ യോഗ്യൻ അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇതാ ഹോടം ഭാഗ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ ഉടനെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു നീ അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത് ഞാനിവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ കരയാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊടുക്കുന്ന സഹോദര നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാസ്റ്ററല്ല ഒരു സംഘടനാ നേതാവല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഓർത്തു കരയും പ്രസംഗപീഠത്തിൽ പോലും കാരണം എന്നെ സുവിശേഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു സംഘടനയല്ല ഒരു നേതാവല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം കാരണം ഞാൻ അനേക വേണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്നെ തൻ്റെ വേലയ്ക്കായി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കവളൊട്ടിയവനായിരുന്നു കണ്ണു കുഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു ശബ്ദമെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനായിരുന്നു ഒന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോലും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവനായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു സംഘടനയും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും എടുക്കില്ല എനിക്കറിയാം മാനുഷികമായി ബലഹീനത കൊണ്ടെടുക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയും കഴിവ് കൂടിയാലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വേണ്ട ഇപ്പോൾ പോലും പലർക്കും പിടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അന്നേ പിടിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനും ഒതുക്കാനും നോക്കൂ ശ്രേഷ്ഠനാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഉന്നതനാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെക്കാൾ വളരുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു നേതാവും ആരെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയണം ഭൂമിയിൽ ആരും ദൈവമല്ല അത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല ഇന്ന് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം പോലും പറക്കും ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ രൂപം ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുവനുണ്ട് അവനാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓ മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഭാവം ഇന്നതാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആര് തിരഞ്ഞെടുക്കും നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പാരപ്പണിയും എന്നറിയുന്ന ആളെ കാര്യവാരും എന്നറിയുന്ന ആളെ കൂടെ നിർത്തവും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാ സർവജ്ഞാനി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യോന തെറ്റിപ്പോകുന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു ശൗല് വീഴുമെന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും എന്നറിയാമായിരുന്നു പത്രോസ് തള്ളിപ്പറയുന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു യൂത ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആലലൂയാ നമ്മളെന്താണെന്നും ഏതാണെന്നും അവൻ അറിയാം നമ്മുടെ ബലഹീനത അവൻ അറിയാം ശക്തിയും ശക്തിഹീനതേവൻ അറിയാം അനുസരണം അനുസരണക്കേടുവൻ അറിയാം വിശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയില്ലായ്മ അവൻ അറിയാം നേരും നേരില്ലായ്മ അവൻ അറിയാം നാം എന്താകുമെന്നവൻ അറിയാം എന്താണെന്നവൻ അറിയാം എന്നിട്ടോ അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്തോത്രം എന്നിട്ടോ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമോ ശബ്ദമോ രൂപമോ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നീ കൂടെ കൂടെ പറയണം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ ബോധിച്ചു ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞു പോയതല്ല അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞു വന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആര് കുറ്റം വിധിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ ആര് നീ ദൈവകൃപയിൽ നിന്നാൽ ദൈവം യോ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പോയല്ലോ വിളിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് അനുദപിക്കാൻ ഇടവരില്ല കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന് ദൈവം ശക്തി പകരും മോശയെ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു നേതാവാകാൻ വിക്കനായവനെ സ്തോത്രം വിക്കനെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാ നമ്മുടെ ദൈവം അവനെ നേതാവാക്കി അന്ന് വിക്ക് മാറ്റി അയക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല വിക്കോടുകൂടെ തന്നെ അയച്ചു എൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ബലഹീനത പ്രശ്നമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുകേട് പ്രശ്നമല്ല ഹാലലൂയ അത്ഭുതവാനായ ദൈവത്തിന് വിക്കു മാറ്റി അയക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അയച്ചില്ല അങ്ങനെ തന്നെ തിരഞ്ഞു അതാ വേദോസം പറഞ്ഞു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനമായത് കുലഹീനമായത് നികിഷ്ടമായത് ഏതുമില്ലാത്തത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കാരണം സ്വന്തം കൃപയിൽ സ്വന്തം ഇടുക്കിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടണം അയ്യോ മനുഷ്യനാരും എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലായിരുന്നു ദൈവമാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമല്ലായിരു
തകർക്കാൻ നോക്കും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തീരെ കഴിവ് കെട്ടവനെ ആർക്കും വേണ്ട കഴിവ് കൂടിയവനെയും വേണ്ട സ്തോത്രം എപ്പോഴും മനുഷ്യർ അവരുടെ കൈക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നവരെ അവർക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അവരുടെ ഏറാൻ മൂളികളെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം അത് തന്നെ കറക്റ്റ് സ്തോത്രം അവർക്ക് അവർക്കെല്ലാ തെറ്റിനും മോശാന പാടുന്നവരെ അവരെ പുകഴ്ത്തുന്നവരെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല അവൻ സ്നേഹിച്ചു യോഹനാൻ പറയുന്നു ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്തോത്രം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പദം യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് നിന്നിരുന്നത് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ നിന്നിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ മറിയ നിന്നിരുന്നു അവിടെ അഞ്ചു പേരാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിരുന്നത് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്ലിയറായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് വിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ നിന്നവരെക്കുറിച്ച് ക്ലിയറായി പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ അവളുടെ സഹോദരി ശലോമ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ സഹോദരി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അവളുടെ സഹോദരി ശലോമ ക്ലയോഫാബിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയ മക്കല മറിയ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ യോഹനാൻ ഒരു പുരുഷൻ അതായത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രം നാല് സഹോദരിമാർ അതിലൊന്ന് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ രണ്ടവളുടെ സഹോദരി മൂന്ന് ക്ലയോഭാവിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയ മൂന്ന് മറിയമാരും ഒരു ശലോമയും യേശുവിൻ്റെ മാർവിൽ ചാരിയിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളിലായ യോഹനാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ഭൂവിലായിരുന്നപ്പോൾ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു എത്രയോ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു എത്ര കുരുടർക്ക് കാഴ്ച വട്ടു എത്ര മുടന്തര എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എത്ര പക്ഷപാതക്കാരെ സൗഖ്യമാക്കി വലിയ ആളുകൾ കൂട്ടം ആളുകളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി എത്ര പേർക്ക് അവൻ ഭക്ഷണം നൽകി ഏഴായിരങ്ങളെ അവൻ പോഷിപ്പിച്ചില്ലേ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് അവൻ ആശ്വാസം നൽകി ശേഷു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവരാരും വന്നില്ല വന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വന്ന ബഹുപുരുഷാരം വന്ന വലിയ ജനസഞ്ചയം ഈ നീതിമാനെ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചില്ല അവൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ഒരുപക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവർ പോലും അടയാളങ്ങൾ കണ്ടവർ പോലും യേശു നന്മ അനുഭവിച്ച പോലും അവനെ ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് നിലവിളിച്ചു പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ ഒറ്റ കൊടുത്തു ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ മാത്രം വന്നു നാല് സഹോദരിമാർ എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും യേശുവിനോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശി ഒമക്കാൻ കൂടുതൽ സഹോദരിമാരാണ് അഞ്ചു പേർ കൂടെ ചാകാൻ നടന്ന പത്രോസും വീരവാദം പറഞ്ഞ അമ്പ്രയോസും സ്തോത്രം നിന്നോടുകൂടെ മരിപ്പാൻ പോലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരല്ല അവർ ഓടിപ്പോയി യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമകത്തായവൻ വന്നു ദൈവസ്നേഹമകത്തായ ദൈവപൈതലെ ലോകം നിനക്ക് കുരിശേ തരികയുള്ളൂ ലോകം കുരിശ് തന്നാലും യേശുവിന് വിട്ടോടി പോകാത്തവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ്ലിഖ നടത്തിയ വെല്ലുവിളി യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർ വിരിക്കുന്ന ആര് കഷ്ടതയ്ക്കോ പട്ടണിക്കോ ആപത്തിനോ ബാളിനോ നഗ്നതയ്ക്കോ നിർത്തിയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റു യാതൊരു ശക്തിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്മസ് സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ വേർ വിരിപ്പാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അകത്തായവൻ കഷ്ടത കാണുമ്പോൾ അവനെ ഇട്ടിട്ട് പോകില്ല കുരിശിട്ടിട്ട് പോകില്ല അപമാനം കാണുമ്പോൾ ഇട്ടു പോകില്ല ഇന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളാകും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്തും ചില വീഡിയോകൾ കണ്ടു കുരിശു നിർത്തി വാഴയുടെ കൂമ്പ് കണ്ടിക്കുന്ന പോലെ തലചേദിക്കുന്നു അപ്പന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മക്കളെ തൊട്ട് തല വെട്ടിക്കളയുന്നു ആ അപ്പന്മാർ യേശുവിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അമ്മമാർ യേശുവിനെ തള്ളി പറയുന്നില്ല സ്തോത്രം മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ചമ്മയപ്പന്മാരെ 
കൊന്നുകളയുന്നു ആ മക്കൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറയുന്നില്ല ദൈവസ്നേഹമകത്തായവൻ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കും കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ആൾ കുറവായിരിക്കും അഞ്ചു പേർ മാത്രം അത്ഭുതം കാണാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അടയാളം കാണാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തിന്നാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു രോഗശാന്തിക്കായി ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽപ്പാൻ ആളില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നവർ പരിഹാസികളായിരുന്നു അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവനെ ദുഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവനെ നിന്ദിച്ചവരായിരുന്നു പടയാളികളുടെ കൂട്ടം അപമാനിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചു പേർ മാത്രം യേശുവിൻ്റെ ആളുകളായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ വന്ന ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ യേശുവിനെ ദുഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ അഞ്ചു പേരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി അവരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദയ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ ആൾക്കാരായി വരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ സ്വന്തമെന്നോ ബന്ധമെന്നോ പറയാൻ ആരും വരുത്തില്ലായിരുന്നു അവരാരും പുറത്തിറങ്ങത്തില്ല ഡെഡ് ബോഡി പോലും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരില്ലെന്ന ചരിത്രം പറയുന്നത് ആരും അത്ര നീച മരണമായിരുന്നു ക്രൂശുമരണം ശാപമരണമാണ് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുക പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു കുറ്റവാളി ആ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ ആരും വരില്ലായിരുന്നു ആ മരണമാണ് യേശു നിനക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് ബന്ധക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയാൻ അഞ്ചു പേർ തയ്യാറായി അതിലൊരു ശിഷ്യൻ ആൽ സഹോദരിമാർ ഈ നാ അഞ്ചു പേരെ അന്ന് ആ ജനക്കൂട്ടം കൂകി ഓടിച്ചു കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപമാനിക്കപ്പെട്ടവരായി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരായി അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പ്രിയ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് കയറണം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ലോകത്തിന് ആൾ കുറവാ ആളുകളെല്ലാം ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജനം പക്ഷേ യേശുവിനോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമേ ഉള്ളെന്ന് ഓർക്കണം നീ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പമാണോ അതോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനോടൊപ്പമാണോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ ആളാണ് ഞാനെന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് തയ്യാറുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ യേശുവിനൊപ്പം ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ പെങ്കുഞ്ഞേ നീ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ആളാന്ന് യേശുവിൻ്റെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ പരിഹാസമേക്കും കെട്ടുതാലി പൊട്ടിച്ചവനെന്നും കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയവനെന്നും തുത്തു പറയുന്നു ഒക്കെ അപമാനിക്കും യേശുവിൻ്റെ മാർഗം നിന്നിവിടേതാണെന്ന് ഓർക്കൂ അപമാനത്തിൻ്റെതാണ് ആക്ഷേപത്തിൻ്റെതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും ഇതൊക്കെ ദൈവവചനമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കൂ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി ക്രൂശിക്കപ്പോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അഞ്ചു പേർ ഇന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നൊപ്പമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവന് വേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആക്ഷേപം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ അന്നവർ പോയത് അപമാനിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് കൂക്കി ഓടിക്കപ്പെട്ടവരായി പോയി മുഖം കുനിഞ്ഞവരായി പോയി എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട നസ്രയനായ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവർക്കായിരുന്നു മക്കലമറിയക്കായിരുന്നു ഈ സഹോദരിമാർക്കായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യനായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ചതവരായിരുന്നു നിന്നയും ആക്ഷയം രണ്ട് ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ മൂന്നാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്നതിനായി അന്ന് നമ്മൾ ആനന്ദിച്ചിടും ദൂതരാൾ വന്നിതരാൾ ക്രൂശിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്നുണ്ടുക ശ്വാസത്താൽ മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന് തക്കാൾ ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോട് കഷ്ടം വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതേ പൗലോസ് പറഞ്ഞ എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും പ്രശംസിപ്പാനിട വരരുത് അതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ശിഷ്യത്വം ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് സ്തോത്രം അപമാനിക്കപ്പെടുവാൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപമാനമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് തയ്യാറാകുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാകാൻ കഴിയുമോ ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽപ്പാനല്ല ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽപ്പാൻ ക്രൂശിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിൽപ്പാനല്ല ക്രൂശിക്കപ്പോടൊപ്
നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് എത്രയോ ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ ജ്ഞാനികളുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഓരോ ഇടത്തും ദൈവം ഓരോരുത്തരെ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ നിങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു യോഗ്യത നോക്കിയല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കിയല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രേഷ്ഠതയോ പാരമ്പര്യമോ നോക്കിയല്ല നമ്മളെ അവൻ ബോധിച്ചു യെസ് ലോകത്തിൽ ആർക്കും നിങ്ങളെ ബോധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ബോധിച്ചു ദാവിദിനെ അപ്പനെ ബോധിച്ചില്ല ചേട്ടനെ ബോധിച്ചില്ല ശബനിന് ബോധിച്ചില്ല കൂലി യാത്ര ബോധിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ബോധിച്ചു ദൈവത്തിന് ബോധിച്ചവനെ ആരും ബോധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞരങ്ങുന്ന വേദനപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരാലും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ചിലരെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു നാത്തൂമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു ചേട്ടനിയന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ഒറ്റപ്പെടുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ദൈവം പലരും തിരസ്കരിച്ചവനെ അംഗീകരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല അവൻ നിങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കും കുഞ്ഞെ നിന്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരാലും നീ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നവനാണോ ആരപ്പെടരുത് നിന്നെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങ് തള്ളപ്പെട്ടോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവന അങ്ങ് ലോകം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവന ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണിന് ദയയില്ലാത്തവരാ തോന്നാത്തവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരായിരുന്നു പൂവിൽ മറ്റു പലരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു കൂടെ നിർത്തത്തില്ലായിരുന്നു ചേർത്ത് നിർത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചേർത്ത് നിർത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉപയോഗിച്ചു ഈ ദൈവം ഈ നിന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നീ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നമേ നീ അവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരായി ആരെങ്കിലും കേൾപ്പാഷണം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അവർക്ക് ബലവും ധൈര്യവും ശക്തിയും നൽകണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവീയ വിടുതലുകൾ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വ്യാപരിക്കട്ടെ നിന്റെ കരുവരെ തൊട്ടിരിക്കാൾ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കണ്ണായി സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇവിടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്നേഹിതരോട് പറയുക ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അനേകർക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമാകും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നന്മകൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഫസ്റ്റ് ബി മോനച്ചൻ കായംകുളം എഴുതിയ ഇതാ നോഹയുടെ കാലം ദൈവ ന്യായവിധികൾ ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ദൈവം തിരുവചന ചിന്തകൾ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സമയമെടുത്തു മഹാനിയോഗം കുടുംബം സംഭവിക്കേണ്ടതും സംഭവിക്കരുതാത്തതും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ തുടങ്ങിയ മനോഹര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി വ്യക്തികളിൽ രൂപാന്തരവും ചൈതന്യവും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായവ ഇതാ നോഹയുടെ കാലം ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ദൈവം കുടുംബം കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നീ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട വിലാസം പാസ്റ്റർ ബി മോനച്ചൻ മുളവല ഫെയ്ത് വില്ല എരുവ ഈസ് പി ഒ കായംകുളം താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് 